Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit einem kleinen Review von Caseable. Was das ist, ähm, wie ich dazu gekommen bin, um welches Produkt es geht, gleich nach der Werbung. Nein, natürlich nicht. Und zwar Caseable, wie der Name schon sagt, es handelt sich um eine Firma, die ähm, Hüllen verkauft für unterschiedliche Smartphones. Und das Besondere ist, die verkaufen nicht nur einfach so Hüllen, sondern man kann sich die Hüllen im Prinzip selber gestalten. Sei es von seinen Kindern, von seiner Frau, von seiner Xbox, Playstation, whatever. Im Prinzip könnt ihr, sobald ihr ein Bild davon habt, das Bild eben auf das Case klatschen. Das habe ich gemacht. Und ich habe lange Zeit darauf gewartet. Da eigentlich ging es darum, ich persönlich hätte mir sowas eigentlich nie bestellt. Doch die Telekom hatte ähm, einen Mega-Deal am Start. Sprich, alle Telekom-Kunden können kostenlos bei Caseable etwas bestellen. Die Bestellung an sich hat circa zwei bis drei Monate gedauert. Bin mir jetzt nicht sicher, ich möchte auch nicht übertreiben. Aber es hat mindestens einen ganzen Monat gedauert, wenn nicht sogar noch länger. Unabhängig davon, Lieferzeit hin oder her, jetzt möchte ich einfach mal das Produkt zeigen. Generell schon mal eins vorweg, bestellen würde ich definitiv keines. Es ist nicht ganz günstig und das, was dabei rauskommt, ist alles andere als optimal und entspricht nicht dem, was man in dem Konfigurator eingibt. Eigentlich ist der Konfigurator auch relativ cool gemacht. Man wählt sein Smartphone aus, ähm, gibt dann das Bild ein und und und, versucht das Ganze im Prinzip schön zu positionieren. Zugegebenermaßen, man benötigt da seine Zeit für ähm, und dann kommt sowas bei raus. Also, was war meine Idee? Ich wollte eigentlich die, das Innenleben meines Pixel 2 auf der Rückseite des Handys haben. Und ihr seht hier diesen ganzen Rand. Und das ist blöd. Nein, doch. Also ich hebe es mal äh, mehr in die Kamera. So. So, und was sehen wir da? Das Case passt hinten und vorne nicht drauf. Ähm, jo, habe ich mir eigentlich anders vorgestellt, denn ich habe es im Konfigurator so konfiguriert, dass eben dieser schwarze Hintergrund weg ist, beziehungsweise dieses gesamte Gehäuse hier, ähm, also vom Bild, wirklich am Rand entlang läuft und auch diese äh, Aussparung hier relativ schön hier zu sehen ist. Ja, und das ist das Ergebnis. Deshalb zuallererst mein Fazit würde ich nicht nochmal bestellen. Ich weiß nicht, ob es ein Produktionsfehler ist oder nicht, aber generell ist es alles andere als schön. Und wenn ich denn so einen Konfigurator habe und ich glaube, so ein Case kostet, ich weiß nicht, 15 bis 20 Euro, ähm, erwarte ich da zumindest mal, dass das Bild, so wie ich es gemacht habe, wirklich drauf passt. Und allgemein auch, und wenn ich mir einfach mal vorstelle, es hat circa zwei Monate gebraucht, bis es überhaupt kam, da gehe ich einfach mal davon aus, dass es eine Qualitätskontrolle gibt. Und ganz ehrlich, das fällt doch einem Blinden auf, dass da was nicht passt. Spätestens da hätte man sich an den Kunden wenden müssen und sagen müssen, das funktioniert nicht. Ähm, haben Sie es richtig gemacht? Bitte nochmal korrigieren. Hier hab, äh, haben Sie ein Bild, so würde es im Endeffekt rauskommen. Und damit hier jetzt keiner denkt, hey, ähm, der war einfach zu blöd, um diesen Konfigurator zu bedienen. Ähm, ganz ehrlich, versucht selber aus. Ähm, ich bin nicht wirklich klar gekommen, beziehungsweise ich habe das so gut gemacht, dass es auf dem Bild eigentlich relativ gut passt. Und wie es im Konfigurator aussieht, das sehen wir jetzt hier. Da sehen wir auch noch meine Maus, die habe ich auch schön mitgescreenshottet. Und wir sehen sogar das Datum. Am 7.12. habe ich das bestellt. Und es kam, ich weiß nicht, ich glaube im Februar. Und so sieht das Ganze aus. Also hier ist der Konfigurator gewesen. Ich habe natürlich Gott sei Dank ein Screenshot vorher gemacht. 
wie das Ganze denn aussehen sollte, ähm, weil ich es einfach meinen Kollegen geschickt habe und gesagt habe, hey, schaut mal her, mega geile Idee, so ein Case werde ich mir jetzt bestellen, das sieht so geil aus, wenn es fertig ist, ja, und Pustekuchen. Gott sei Dank haben die Kollegen nicht gefragt, was mit dem Case ist, sonst ähm, wäre ich wirklich im Boden versunken. Wir sehen auf jeden Fall, am 7.12. habe ich es bestellt und irgendwann im Februar, meine ich, ist es gekommen. Sehe ich das irgendwo? Nö. Nö, sehe ich natürlich nicht. Und jetzt einfach nur mal als Vergleich. Hier sehen wir im Prinzip die, ähm, das komplette Gerät, diese Aussparungen und und und. Das passt ja alles schön und gut. Und jetzt gucken wir uns einfach mal, wie es denn in Wirklichkeit aussieht. Also wenn ich das einfach mal vergleiche, diesen schwarzen Rand habe ich auf dem äh, Bild links von mir nirgends. Und ich war auch ganz schön lange damit beschäftigt, damit dieser schwarze Rand, den man hier eben auf dem Case sieht, nicht mehr im Konfigurator sieht. Von daher bin ich davon ausgegangen, das passt haargenau auf das äh, gesamte Ding. Ja. Und leider extrem enttäuscht worden. Und was ich komisch fand, es gab gar keine ähm, vorbelegten Designs für das Pixel 2. Mag jetzt sein, dass das relativ neu ist. Aber sowas sollte man eigentlich keinem Kunden liefern. Und von daher kann ich von Caseable eigentlich nur abraten und ähm, versucht es vielleicht mit einem anderen Konfigurator. Jo. Und wenn ihr irgendwelche Erfahrungen mit Caseable gemacht habt, dann gerne in die Comments. Würde mich interessieren, ob ihr die gleichen Erfahrungen gemacht habt wie ich, beziehungsweise die gleiche Erfahrung gemacht habt wie ich. Ich habe ja jetzt einmal bestellt und werde höchstwahrscheinlich auch kein zweites Mal bestellen. Ähm, von daher... Lasst mir doch einfach mal ein paar Comments da, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder sonstige Anmerkungen habt, einfach gerne in die Comments. Bis zum nächsten Mal, ciao.